Hi guys, good morning everyone. Today we are going to talk about time management for working as well as non-working students. So today we will talk about a topic that is very relevant hai and at the same time it creates a lot of confusion. Bhi create karta hai. Why? Because before studying it's important to understand how to study, what to study, when to study, where to study. And all of that comes under time management. ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इफ यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम देन ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू मैनेज योर कंसिस्टेंसी एंड यू विल बी एबल टू मैनेज योर डिसिप्लिन एंड एज आई ऑलवेज से दीज आर दी टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज दैट यू नीड टू क्लियर द कॉम्पिटेटिव आर बी एस ए बी एन नवाड एग्जामिनेशन कोई भी बड़ा एग्जामिनेशन हो उसको क्लियर करने के लिए ये दोनों चीजें तो चाहिए ही चाहिए But along with this, you need a lot more. You need to be smart enough to understand what to study, what not to study. You need to understand when to study, when not to study. You need to understand what to pick up first, what to pick up later. Or वो सब चीजें आती हैं हमारे time management के अंदर. And we will try and understand all those things today. Don't worry about it. एक-एक करके सब कुछ उठाएंगे. Just have a little patience. Watch the entire session. दोनों type के students के लिए उठाऊंगा. I will pick it up for working students as well as नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए साथ में मैं ये चीजें उठाऊंगा बिफोर स्टार्टिंग इफ यू नॉट डाउनलोडेड दी एप येट प्लीज डू बिकॉज जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन तीनों एग्जाम्स की स्पेसिफिकली वो आपको ऐप पे बहुत अच्छे से मिल जाएगी वेदर इट इज पास्ट ईयर पेपर्स टॉपर्स के ट्रांसक्रिप्ट और टॉपर्स के वीडियोज वेदर इट इज द सिलेबस वेदर इट इज वॉट टू स्टडी वॉट नॉट टू स्टडी डेली करेंट ये सारी चीज़ें आपको ऐप में बहुत अच्छे से मिल जाएंगी तो हम बहुत सारी ऐप्स रखते हैं ये भी रख सकते हैं इट विल बी यूजफुल फॉर यू बिलीव मी ओके द लाइव क्लासेस हैव स्टार्टेड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमने पूरा कोर्स अपना आर बी एस ए बी और नाबार्ड का लाइव कर दिया है बट अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दिस इज ओनली फॉर अचीवर्स एंड नॉट फॉर एस्पिरेंट्स बाय अचीवर्स आई मीन सीरियस एस्पिरेंट्स जो भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं हु कैन एक्चुअली कम लाइव and study with me who can ask me questions who can get after me and tell me that this is wrong this is right who can correct me whom i can correct and who can study with me these sessions these classes these courses are only for those students i don't want to teach those students jo ki ek din padhte hain aur fir panch din nahi padh pate hain aise students ke liye ye course nahi hai kyunki aapko samajh nahi aayega fir aap bologe ki main padha nahi raha hu that is why i don't want to reach out to those aspirants who are not serious enough if you feel that you can bring consistency in your life if you feel that you can bring discipline in your life if you're serious ab enough about clearing these examinations only then only then reach out to me because these sessions are specifically for those students only chaliye let's talk about time management sabse pehla question jo aata hai ek ek karke sare questions uthayenge don't worry आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लेट मी पिक अप द फर्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज आर फोर आवर्स डेली इनफ अगर हम चार घंटे डेली पढ़ते हैं इज इट इनफ और डू वी नीड मोर लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स आस दिस वेदर यू आर वर्किंग वेदर यू आर अ स्टूडेंट यू ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन इन माइंड बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर अदर एग्जामिनेशन इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ यू आर अ वर्किंग एस्पिरेंट वर्किंग अचीवर यू हैव ओनली फोर आवर्स इन अ डे टू स्टडी यू डोंट हैव इनफ टाइम The answer is yes and no, and it depends upon what you do in these four hours, and not if you have four hours or not. चार घंटे आपके पास हैं ये आपने identify कर लिया है. You've already identified this. How do you use these four hours? That will determine whether these four hours are enough or not. If you don't use these four hours in what I, in the way that I'm going to describe here, then these four hours will not be enough. Then even ten hours will not be enough. Okay, let me be very honest about it. If if you are able to use these four hours in the way that I'm going to discuss here, then four hours are more than enough. You just have to take it out every day consistently for the next two months, three months. If you're preparing for NABARD, about a year. If you're preparing for RBI, about six, seven months. If you're preparing for SEBI, but you have to do it regularly. It will be more than enough. Number one, if you manage your focus rather than managing time, I've talked about this before. Don't try and manage time too much. Try and manage your focus. अपने focus पे ध्यान दें कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ ये 
let me just focus on this let me worry about everything else later yesterday i was talking to a student and he asked me i told him morning mein aap uh, agriculture rural development padhiye evening mein aap current affairs kariye he had only 4 hours to humne 3 ghante morning mein nikale 1 ghante evening mein nikale okay and then his question was sir how will i cover quant and reasoning wo bhi to karna hai and i told him again you're trying to manage time try and manage your focus आपके पास चार घंटे हैं आप चार घंटे में दस सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते यू कैन ओनली स्टडी सो मच सो लेट्स लेट्स फर्स्ट पिक अप टू सब्जेक्ट्स लेट्स कंप्लीट दोज देन वी थिंक अबाउट समथिंग एल्स सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग वाइल यू आर स्टार्टिंग वाइल यू आर मेकिंग योर टाइम टेब टाइम टेबल फोकस ऑन वॉट यू शुड बी स्टार्टिंग रैदर देन फोकसिंग अपॉन और थिंकिंग अबाउट हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम टू कंप्लीट एवरीथिंग बिकॉज यू कैन नॉट डू दैट यू ओनली हैव फोर आवर्स इन दोज फोर आवर्स लेट्स स्टडी let's not think about what all we have to study let's not think about what all is left let's just focus on studying whatever is in front of us okay to so focus or uh, uh, direct yourself into a focus area rather than directing yourself into time don't try and manage time manage your focus 4 hours will not be enough if you try too hard to study more in less time aap sochoge ki yaar main 4 ghante mein तीन सब्जेक्ट पढ़ लूंगा नॉट पॉसिबल इफ यू ट्राइंग टू हार्ड टू स्टडी अ लॉट मोर देन यू ह्यूमनली कैन इन दोज फोर आवर्स यू विल एंड अप स्टार्टिंग नथिंग एक्चुअली इन दोज फोर आवर्स एंड देर फोर यू विल एंड अप वेस्टिंग टाइम एंड दोज फोर आवर्स विल नॉट बी इनफ सो जस्ट मैनेज योर फोकस मैनेज योर सेल्फ इन टू बिलीविंग दैट यू कैन कंप्लीट द सिलेबस इन दोज फोर आवर्स इफ यू स्टडी द राइट थिंग if you study one subject at a time okay i hope that helps let's move forward pick one thing at a time no multitasking this is very very important i think ye bahut bada pata nahi kahan se productivity hack nikal ke aaya hai ki multitasking help karta hai if you listen to uh, some of the discourses uh, given by people who have mastered meditation who have mastered buddha's techniques all of them talk about no multitasking please don't get into the trap of multitasking it 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 just fries up your brain okay do one thing at a time you have enough time in an entire day to do everything that you want to do but the trick is do one thing at a time if you're using your phone use your phone enjoy it if you're studying study enjoy it do it properly if you're bathing bathe properly do it don't think about anything else i know it's difficult because our lives are such that we've got used to multitasking but the trick is do one thing at a time you will be a lot more successful and then coming back to this ek bar mein ek cheez karoge 4 ghante mein bahut kuch cover kar paoge that's a reality that's a guarantee by me okay you don't have to study a lot more you don't have to study multiple subjects in one day just pick up one subject at a time cover it properly Do active revision जिसके बारे में मैं YouTube पर बात करता रहता हूँ regularly you must have seen my videos on it कुछ examples दे के भी समझा रहा हूँ मैं उन videos में and that's enough you don't have to do anything else okay let's move forward if you study multiple subjects together you will end up studying nothing and then even 10 hours even 15 hours are not enough leave alone फोर hours but if you study one subject at a time let me guarantee in the next 2 months you can cover your entire syllabus you will be able to do that you just have to make sure that you're studying one subject at one time when you start with something and the minimum time you're giving in one day are 4 hours that's it nothing else ek bar mein ek subject uthaiye focus kariye badhi aaram se enjoy kariye apni life ko theek hai define your fixed time stick with it very very important ek routine jo hai wo aapki life mein discipline leke aata hai मोनोटनस होता है बट एट द सेम टाइम इट पेज यू बैक लेट मी गिव यू एन अ स्मॉल एग्जाम्पल आजकल मैंने रूटीन अपना चेंज किया है मैं सुबह छः बजे अपनी अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ आई स्टार्ट बाई सिक्स ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट लेट मी टेल यू बिकॉज आई हैव टू गेट अप एथ समेर अराउंड फोर और मैं छः बजे स्टार्ट कर देता हूँ अपना काम एक्सरसाइज वगैरह करके नहा धो के सब कुछ हो जाता है मेरा एंड बाई नाइन थर्टी टेन एट द मैक्स टेन आई एम डन विद माई एंटायर डेज वॉक फोर आवर्स मैं पढ़ भी लेता हूँ मैं पढ़ा भी देता हूँ 
मेरे को मेरे को रात को लाइव क्लास लेनी होती है वो अलग है आठ बजे रात को लेनी है वो तो लेनी ही है उसका जितना भी बैकएंड का काम है पी बनाना है आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाने हैं ऑल दोज थिंग्स एम बनाने हैं आंसर्स लिखने हैं ऑल दोज थिंग्स आर ईजिली डन इन फोर आवर्स मैक्सिमम फोर आवर्स आई थिंक तीन साढ़े तीन घंटे में उठ जाता हूँ मैं सो दैट इज द अमाउंट ऑफ पावर यू कैन गैदर बाई टू थिंग्स नंबर वन मैनेजिंग और फोकसिंग ऑन योर फोकस रैदर दैन फोकसिंग ऑन योर टाइम तो जब मैं सुबह छः बजे स्टार्ट करता हूँ आई फील लाइक आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड मेरे पास बहुत समय है अभी तो तीन घंटे हैं उसके बाद स्टार्ट होगा ऑफिस तो आई आई डोंट हैव टू वरी अबाउट टाइम एट दैट टाइम दैट टाइम इन द मॉर्निंग एंड सेकेंडली इट्स अ फिक्स टाइम आई हैव डिसाइडेड कि रोज सुबह छः बजे करना है तो करना है नो मैटर वॉट हैपन्स आई हैव टू स्लीप बाय नाइन नाइन थर्टी I have to make sure that I do that. I have to manage everything around so that I go to bed by nine nine thirty, and I can easily get up at four four thirty, and I can easily start working at six. That's always my priority. So make a fixed time for yourself. कि भाई किस टाइम पे मुझे पढ़ना है, किस टाइम पे मुझे बैठना है, and then no matter what happens, you have to stick with it. There are exceptions. That's fine. There are emergencies, but the norm has to be out. Five days out of seven days should be you sitting and studying at a fixed time. Okay, don't worry. जो भी working aspirants हैं उनका एक अलग fixed time अभी बनाएंगे और जो कि non-working aspirants हैं achievers हैं उनका एक अलग timetable मैं अभी बना के दूंगा आपको it's there in this PPT. People who are inconsistent with studies for them it's a no. For them four hours is not enough. Ten hours one day and zero for the next five days. This happens with a lot of us. ये बहुत लोगों के साथ होता है मेरे साथ भी होता था. Inconsistency is the biggest consistency that we have in life. हम लोग क्या करते हैं एक घंटे एक दिन जोश आता है एकदम दस घंटे बैठ के पढ़ लेते हैं और फिर इतना बर्न आउट हो गए कि अगले पाँच दिन तक जीरो पढ़ पा रहे हैं वी आर नॉट एबल टू स्टडी एट ऑल वी जस्ट डोंट फील लाइक पिकिंग अप दोस्त बुक्स अगे एंड वी हेट दैम वाई बिकॉज यू यू ब्रोक दिस रूल आपको थोड़ा पढ़ना है एक दिन में एक फिक्स टाइम पर पढ़ना है दैट्स इट सुबह छः से नौ जब आप पढ़ रहे हो एट दैट टाइम यू नॉट यूजिंग योर फोन जरूरत भी नहीं है फोन ऑफ करके रखो उसको सुबह नौ बजे के बाद फोन खोल लो एंड देन एंजॉय योर सोशल लाइफ ओके दैट्स हाउ यू मैनेज योर टाइम दैट्स हाउ यू मैनेज योर सेल्फ टू बी मोर प्रोडक्टिव अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो हमें डिस्कस करना है कि अगर आप वर्किंग हो या आप स्टूडेंट हो देन हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ हाउ डू यू मैनेज योर डे मैंने आपको ये तो बता दिया कि फोर आवर्स आर इनाफ इफ यू डू सर्टन थिंग्स एंड आई होप यू हैव नोटेड दैट देम डाउन एंड यू टू कीप देम इन माइंड बट अगर आप वर्किंग हो तो आपके पास लिमिटेड टाइम है हाउ डू यू यूज दैट इफ आई वॉज वर्किंग एंड आई वॉज इन प्लेस ऑफ यू देन आई वुड डू समथिंग एक्सट्रीम बट एट द सेम टाइम रिवॉर्डिंग थोड़ा एक्सट्रीम होगा बट रिवॉर्डिंग होगा लेट मी टेल यू वॉट आई वुड डू एंड वॉट आई वुड रिकमेंड सुबह सुबह चार बजे से सात बजे तक तीन घंटे दे दीजिए सो दैट एट सेवन ए एम इन द मॉर्निंग यू फील अ लॉट मोर अकम्पलिस्ड यू फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट और आपको लगता है कि यार मैंने कितना कुछ कर लिया है अपनी लाइफ में एक इस दिन इस दिन में स्टार्टिंग में ही वेन पीपल आर गेरिंग अप फ्रॉम द बे यू ऑलरेडी डन मेजोरिटी ऑफ योर डेली टारगेट स्टडीज टारगेट वर्क टारगेट अलग छोड़ दीजिए स्टडीज का टारगेट मेजोरिटी आप खत्म कर चुके हैं और इसलिए आपको नींद बहुत अच्छी आएगी सात बजे आई आई ऑफन स्लीप एट नाइन नाइन थर्टी फॉर अबाउट थर्टी मिनट्स मैं करता हूँ ये बिकॉज ऑफकोर्स इट्स बॉडी इट विल गेट टायर्ड इफ आई एम गेटिंग अप एट फोर एंड आई एम वर्किंग टिल नाइन देन आई एम बाउंड टू गेट टायर्ड तो नौ बजे मुझे नैप चाहिए ही होगा अदरवाइज आई विल एग्जॉस्ट माई सेल्फ द सेम यू हैव टू डू यू वर्क यू स्टडी फ्रॉम फोर ए एम टू सेवन ए एम एंड यू स्लीप एट सेवन फॉर एन आवर एक घंटा सोइए हो सकता है आपको ऑफिस जल्दी निकलना हो तो आप आधा घंटे सो पाएँ वो चेंजेस आपको थोड़े से करने पड़ेंगे ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ आधा से एक घंटा आप सो सकते हैं दिस स्लीप इज़ गोन बी द बेस्ट स्लीप ऑफ योर एंटायर डे लेट मी टेल यू डे एंड नाइट टुगेदर बहुत मज़ा आएगा आपको इस टाइम पर सोने पर बिकॉज यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद वॉट यू अचीव्ड आपने जो तीन घंटे मेहनत करी है उसका फल है ये ओके दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट दिस इज़ द फ्रूट ऑफ दैट and then you leave for office at 9 you take out one hour for yourself whatever you want to do you want to bathe properly you want to freshen up properly aaram se kariye sab kuch jaldbazi nahi hai you don't have to remove those unproductive things from your life they are very very important let me tell you 
आराम से तैयार हुई है नौ बजे ऑफिस के लिए निकलिए अगर आप स्टूडेंट हो तो मॉर्निंग में वॉट कैन बी योर रूटीन यू कैन प्रॉब्ली गेट अप लेटर इफ यू वॉन्ट गेट अप एट फोर इट्स योर वेस्ट इट्स अगेन बेटर बट लेट्स ए यू वॉन्ट टू गेट अप एट सिक्स ओ क्लॉक दैट्स प्रॉब्ली द लेटेस्ट दैट यू कैन तो छः से नौ अगेन थ्री आवर्स बोथ ऑफ यू आर स्टारिंग फॉर थ्री आवर्स इन वन स्ट्रेच इन द मॉर्निंग एंड देन यू स्लीप अगेन फ्रॉम नाइन टू टेन बहुत ज़रूरी है अदरवाइज यू विल नॉट बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट टेंट ओके द सेम गोज फॉर हेयर इफ यू डोंट स्लीप यू विल बी टू एग्जॉस्टेड यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग एट वर्क एंड देन यू हैव योर ब्रेकफास्ट एट टेन डोंट हैव योर ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर यूर डन विद योर स्टडीज मैं क्या करता हूँ आई कम टू दी ऑफिस एट सिक्स and i just grab a green tea uh, i work with that green tea sipping that tea and once i'm done with that tea i take uh, an espresso i love espressos to main ek espresso shot banata hu 110 ml ka aur main wo peete peete 9 9:30 mera khich jata hai aaram se and then i sleep for 30 minutes 40 minutes jitna bhi meri body ko chahiye hota hai so, so do something like that it's very very useful it's very satisfying also i hope this is clear to ye first stint ho gaya स्टूडेंट का कमिंग बैक टू अ वर्किंग एस्पिरेंट यू गोन टू ट्रैवल टू योर ऑफिस इफ इट्स वेरी नियर देन ऑफकोर्स यू विल नॉट हैव दिस टाइम बट लेट्स ए यूर ट्रैवलिंग फॉर थर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स डू करेंट अफेयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स इफ यूर प्रिपेयरिंग फॉर आर बी आई एंड इफ यूर प्रिपेयरिंग फॉर नवाड इवन देन आई थिंक यू शुड बी डूइंग दिस बट विद अ लॉट मोर कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज आपको याद भी रखना है करेंट अफेयर्स ओके but this is the best time probably the best time when you can cover your current affairs uh, both through videos as well as pdfs aapke paas sab kuch hai main telegram pe sab kuch dalta rehta hu in my channel as well as my group you have all those pdfs and ppts coming to you every day all you have to do is just read those is just cover those make notes and probably office time and travel time lunch time in the office i think it's the best time that you can cover करेंट अफेयर्स ठीक है ना रैर दैन गॉसिपिंग अवे विद योर फिलीग्स विद योर फ्रेंड्स यू कैन जस्ट टेल दैम वेरी हार्मली कि यार ये एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ आई वॉन्ट टू यूज दिस टाइम प्रोडक्टिवली तो मैं खाना खाते खाते इस टाइम पे रैर दैन वॉचिंग सम सीरीज रैर दैन टॉकिंग अबाउट सम रैंडम शिट दैट्स हैपनिंग इन योर ऑफिस इन योर सराउंडिंग्स यू इन स्टेड ट्राइंग यूटिलाइज दैट इन योर स्टडीज ओके करेंट अफेयर्स इज वन थिंग फॉर्चुनेटली दैट यू कैन कवर एनी वेयर एनी टाइम and therefore it should be your lifestyle it's not just studies it has to be your lifestyle that whatever moment you get in your life you using that to know more about what's happening in the world what's happening in india okay use that time now let's come back to students afternoon you have your breakfast at 10 let's say you sit to study again at 11 am aur aap 3 ghante ka ek aur stretch maroge बिकॉज यू हैव मोर टाइम यू वॉन्ट टू यूज इट यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट दैट टाइम तो आपने तीन घंटे का एक स्ट्रेच लगाया है यहाँ पर तीन घंटे का एक और स्ट्रेच लगा हो गया अब यहाँ पर तीन घंटे से कम का स्ट्रेच नहीं लगाना है यू कैन स्टार्ट विद टू बट योर ऑब्जेक्टिव इज टू बी कि एक हफ्ते में इसको दो से तीन करना है ओके चार तक जा सकते हो इफ यू वॉन्ट टू गो बट डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन योर वर्क स्टैमिना स्टडी स्टैमिना तो ट्राई करो कि तीन घंटे तो आपको स्ट्रेच लगाना ही लगाना है यू नो यू यू ऑल नो कि आप आपको कवर क्या करना है यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है ठीक है सो दिस इज योर सेकेंड स्टेंट एंड देन कमिंग बैक टू वर्किंग एक्सपीरियंस आपका ऑफिस ट्रैवल हो गया आई एम अज्यूमिंग कि आपको पूरे दिन में कोई टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का वट एवर टाइम यू गेट यू यूज इट इन करेंट अफेयर्स एंड यू आर फाइंडिंग इनफ टाइम नॉट गेटिंग इनफ टाइम यू आर फाइंडिंग इनफ टाइम टू कवर करेंट अफेयर्स द डे दैट डे इज करेंट अफेयर्स ड्यूरिंग योर ऑफिस आवर्स ठीक है ना going to the office travel time coming back from the office travel time lunch time or ek do moments aur nikal ke aap current affairs pad rahe ho you are that disciplined you are that consistent you are that focused on clearing the exam and then at night you don't study for too long 8 se 9 baje tak aap wapas aaiye aaram se dinner kariye apna let's say you come back at 8 have your dinner by 9 aaram se dinner kariye jaldbazi nahi hai ये तो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं ना लंच ब्रेकफास्ट डिनर ये हमें बहुत आराम से करना चाहिए ठीक है ना लंच बहुत आराम से करिए बैठ के आराम से जो भी आप पढ़ सकते हैं उस टाइम पे करेंट अफेयर्स वो पढ़िए डोंट बी इन अ हरी टू डू एनीथिंग थिंग इन वन डे ओके रात में एक घंटा पढ़ना है इफ़ यू कम बैक एट एट सिट बाई नाइन आराम से इफ़ यू कम बैक एट सेवन आराम से डिनर करिए आठ साढ़े तक बैठिए जस्ट वन आवर्स 
ओके ज़्यादा नहीं टाइम निकालना है वाई बिकॉज इफ़ यू स्लीप एट नाइन यू विल बी एबल टू गेट अप एट फोर अगर आप यहाँ पे जोश में आ जाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे 11 बजे तक खींच लूँगा यू वेस्टिंग द नेक्स्ट डे ओके एंड यू कैन नॉट लेट दैट हैपन यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस मोनोटनी दैट दिस रोबोटिक डेली रूटीन इज वर्किंग फॉर यू ओके इट्स गिविंग यू मोर एंड मोर पावर एंड दिस इज़ दी ओनली वे आई मस्ट टेल यू इससे ज़्यादा और कुछ आप नहीं कर सकते हैं आप इससे कम ही करेंगे इफ़ यू ट्राई मल्टी टास्क लेट्स कम टू द स्टूडेंट नाउ लंच एंड नैप टू पी एम टू थ्री पी एम बिकॉज लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट तीन घंटे का यहाँ लगाया तीन घंटे का यहाँ लगाया यू विल बी टायर्ड ओके सो यू हैव योर लंच एंड आफ्टर लंच पोस्ट लंच की जो नैप होती है दैट इज़ वेरी वेरी हेल्थी एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल ऑल्सो टू रिचार्ज योर सेल्फ आराम से सोइए थोड़ी देर के लिए देन यू गेट अप एंड दिस इज योर लास्ट स्ट्रेच विच इंक्लूड्स योर रिविजन एंड यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग एक्टिवली आप लोग एक्टिव रिविजन फॉलो करेंगे यहाँ पर पैसिव रिविजन नहीं करेंगे आई वॉल्सो टॉक अबाउट दिस अलॉट ऑफ टाइम्स ऑन यूट्यूब सर्च कर सकते हो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट वेरी सून अगेन प्रॉब्ली आई ऑलरेडी टॉक अबाउट इट इन द रिसेंट पास टू थ्री डेज बैक तो एक्टिव रिविजन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि एक्टिव रिविजन कैसे करना है थ्रू एग्जाम्पल्स दिस इज योर लास्ट स्ट्रेच इट इज गोइंग टू इंक्लूड एक्टिव रिविजन जो भी यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है आपने उसको आप रिवाइज करोगे ये मत सोचिए कि यार आज मैंने टारगेट बनाया था अस्सी पेज का अभी तो साठ ही हुए हैं और टारगेट बनाया था मैंने चैप्टर कंप्लीट करने का अभी तो आधा ही हुआ है रिविजन कम कल कर लेंगे आधा और कर लेता हूँ डोंट डू दैट आधा हुआ है मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट एक्टिवली रिवाइज इट बहुत ज़रूरी है बहुत इम्पॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीज़ें दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट डिफ्रेंशिएट और सेग्रीगेट द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स फ्रॉम द फेलियर्स एंड यू वॉन्ट टू बी ऑन द राइट हैंड साइड यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू डोंट वॉन्ट टू बी फेलियर इन लाइफ एंड फेलियर इन दिस एग्जामिनेशन आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर तो ये हो गया आपका रूटीन जो आपको फॉलो करना है अब पढ़ना क्या है आपको whether you are working or whether you are a student morning mein you have to study phase 2 why because aapki merit phase 2 se hi banegi merit phase 1 se nahi banegi phase 1 is qualifying whatever exam you are giving aap bologe the counter question might be if i don't clear phase 1 i will not be in phase 2 and anyways i'm not going to clear the examination correct but if you're not clearing phase 1 that automatically means that you've not spend enough time and enough focus on preparing for phase 2 as well agar aap ye time phase 2 ki preparation mein lagaoge i can guarantee you will have discipline enough to prepare for phase 1 also simultaneously aapko time bhi main dunga aur aapke paas resources bhi honge discipline bhi hoga but you have to make sure ki aap yahan pe morning mein phase 2 pad rahe ho and the same goes for the students 6 am to 9 am aapka first stretch tha aapko phase 2 padna hai office and travel करंट अफेयर्स ये हमने डिस्कस कर लिया था आई डोंट थिंक फिर से उठाने की जरूरत है आफ्टरनून का जो स्ट्रेच था यहाँ पे द स्टूडेंट कैन कवर फेज वन ओके दिस इज वेयर ही गेट्स एन एज बट उसका डिसएडवांटेज भी बिकॉज ही इज नॉट अर्निंग यूर इंडिपेंडेंट ही स्टिल डिपेंडेंट ऑन एस पेरेंट्स राइट तो उसके दिमाग में एक अलग स्ट्रेस है जो आपके दिमाग में नहीं है इन दी आफ्टरनून ही इज कवरिंग फेज वन ओके मॉर्निंग फेज टू बिकॉज मॉर्निंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम तो वहाँ पे आप वो चीज़ उठाओगे जो आपको सबसे ज़्यादा पे ऑफ करेगी द सब्जेक्ट दैट इज़ गोइंग टू डिटरमाइन योर मेरिट इन द एग्जाम नाइट यू पिक अप फेज वन अगर लाइव क्लास है तो लाइव क्लास अटेंड करोगे तो आपका रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अगर लाइव क्लास नहीं है मेरी तो आप फेज वन उठाओगे लेट से मेरी क्लास कब होगी मंडे वेंसडे फ्राइडे तो मंडे वेंसडे फ्राइडे इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ आर बी के लिए आपने रात को आठ बजे उठाया बट ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे बिकॉज यू फ्री ऑन दोज डेज you picking up phase 1 because it is qualifying and you're already tired but you can pick up phase 1 and make sure that you're prepared enough to qualify okay last stretch current affairs and yahan par revision bhi aa jayega i've already clarified that active revision passive revision nahi hoga yahan pe for the working aspirants when do you revise weekends at least once every week you have to revise if you're able to find more time Uh, on weekdays, wonderful for you. If not, weekends. ठीक है ना ये मत सोचिए कि सैटरडे है तो ज़्यादा पढ़ लेता हूँ अगर आप वीकडेज पर इतना टाइम निकाल के पढ़ रहे हो तो आप काफ़ी पढ़ चुके हो पाँच दिन में 
छठे दिन में यू हैव टू फोकस ऑन योर रिविजन आई होप दैट क्लैरिफाइज इट लास्ट वेच करेंट अफेयर्स आपको फोकस करना है फॉर दी स्टूडेंट अलॉन्ग विद रिविजन नाउ the working aspirant the achiever here working achiever here is already covering current affairs in his office hours you have to do current affairs when you're tired number 1 and secondly you have to current cover current affairs just like the working achiever here to aapko bhi current affairs to roz karna hi hai kab karna hai ye maine aapko acche se yahan par bata di hai don't make it the first thing that you read in the morning this guy can pick it up once he is traveling once he is on the road once he is in the office then he can pick it up for but for the student here you have to pick it up in the evening once you're already tired and by 5 o'clock by 6 o'clock you're free after that this after after that whatever time you have that's yours because 6 baje se 10 baje tak jo aap apna time nikaloge na that will help you recharge for the next day otherwise next day subah 6 baje nahi pad paoge you will be too tired आपका ब्रेन उतना ही ले सकता है उससे ज़्यादा नहीं ले सकता तीन तीन छः दो आठ घंटे नौ घंटे हमने निकाल लिए इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है आपका ब्रेन दैट्स अ रियलिटी ओके सो दिस वाज अबाउट टाइम मैनेजमेंट आई होप एंड आई एम वेरी वेरी सर्टेन दैट नाउ योर प्रिपरेशन विल बी लॉट मोर ऑर्गेनाइज लॉट बेटर एंड यू विल बी एबल टू क्लियर दी एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट इट सेल्फ ओके इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कंसिस्टेंट समथिंग गुड डिसिप्लिन If you're looking for live sessions by someone who can guide you regularly, tell you do this, do not do this, who can personally tell you कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, then only reach out to me. If you feel that you are a part of the crowd who just wants to take the course just for the sake of it, just to make yourself feel good, and you know that you will not be able to probably uh, pick it up or complete it, then this place is not for you. Okay? चलिए ऑल द बेस्ट गाइज आई एल सी यू वेरी वेरी सुन अगैन टिल देन बाय जय हिंद